chào mừng các nhà đã quay lại kênh Weekend Good cùng và bác của mình nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một món ăn rất là nổi tiếng ở nước Pháp món tráng miệng mang tên Basel Crimule món tráng miệng giống hơi bánh giống bánh lăng mình đã mà bị chanh dây nha rồi mọi người cùng lại mình nha một điểm chúng ta sẽ có à, Weekend Dream sẽ cho là 250 ml nha mọi người ơi chanh dây mình sẽ có là hai trái nha mọi người rồi lòng đỏ trứng mình sẽ lấy một trái và một trứng gà mình sẽ lấy lòng trắng lòng đỏ luôn là một trái luôn các bạn rồi và đi ra mình nước á mình sẽ lấy 50 lít các bạn ít hơn người nhiều đúng không người đường mình sẽ cho 40 gram nha các bạn rồi tiếp tục nha ở đây mình sẽ cho bí viên riêng vào nồi nước nha các bạn mình sẽ bắt đầu mình nấu rồi mình sẽ nấu chung với đường và vali nha các bạn với vali đó thì cái này nấu của nó cũng giống như hơi giống bánh lăng mình ăn những bánh lăng mình nhưng mà quý vị nó sẽ sạch hơn và nó không có nồng mùi trứng như của mình sẽ có vị chanh dây thơm hơn của mình các bạn và ăn chung mình đó sẽ có thêm vị đường tạo hình cái đường nó giúp mà trước mình đã làm một lần các bạn nó ăn chung rất là ngon ngoài ra sẽ có ăn chung với những cây nữa các bạn nha và tiếp theo mình sẽ cho đường vào nha các bạn bạn mở lửa nhỏ nhỏ thôi nha mình sẽ nấu từ từ thì nó nó không hợp nó nó gọi là nó hòa vị với nhau sạch sẽ đó sau đó mình sẽ đổ và mình sẽ nướng nướng dạng nướng uh, nướng mà cách thủy ở dưới giờ ở dưới có nước nữa đó. em có thể nhưng mà mình nướng có thể hấp thì nó sẽ có mùi tanh thì mình nướng thì sẽ không mùi tanh các bạn khá là hay nó rất là hay rồi tiếp tục nha mình sẽ uh, lấy cái phần uh, nước nước chanh dây ra để mình uh, nấu cái này thì các bạn các bạn nên nếu nếu mà được các bạn nên lấy phần dây này mình hòa bớt nguyên riêng trước đó, sau đó mình hãy lọc cái 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 hạt ra sau đó mình lấy hạt lấy nước mình nấu chung với với đường giống như mình bước một còn nếu bạn nào không thì cái làm giống mình nấu trước bước một trước cũng được còn nếu bạn nào muốn cho ăn thì có thể cái viên riêng trộn với trên dây để mình lấy cái nước cốt mình bỏ hạt sau đó mình mình hãy nấu muốn một nhưng có muốn mình nấu hồi nãy đó, có hai cách để các bạn chọn nha cách nào cũng được nếu bạn làm trộn chứa nhiêu của mình đó, thì lát hồi các bạn bay sẽ hơi khó xíu tại vì nó hơi sợ đó còn nếu các bạn mà trộn trước khi, khi nấu thì sẽ dễ hơn tại vì nó không có sợ đó mình sẽ ra dễ hơn tại vì mình nấu luôn thì mình mới rây ờ, các bạn có thể rây trước hay nấu nó ra các bạn chọn thôi nấu luôn hãy rây thì cái vị danh dây sẽ thơm hơn nó ra hết chất còn nếu mà có, nhưng mà sẽ đọc nó khó hơn sợ này bị tốn tốn cái phần bánh phần dinh của mình đó tại vì nó sạch mà còn nếu các bạn làm cái này thì sẽ giữ được phần sữa nhiều hơn nhưng mà có điều thì nó sẽ không có mùi thơm trên dây nhiều mà nếu các bạn rây trước rồi hãy nấu đó. Rồi, với lại cái uh, nồi bếp riêng mình nãy mình đã phải đường các bạn nó không hợp bây giờ đã hỏi đường rồi đó đó là dễ bị luôn tiếp theo mình sẽ cho cái nước vali của mình các bạn nha các bạn chỉ ít thôi đến hai đến ba mới lít cũng được một vài nhỏ cũng được đừng để nhiều quá tại vì vali nó sẽ tùy cái hãng cái hãng thì mình với đất nồng thì các bạn cho ít thôi thử thử mùi trước khi cho à nó được các bạn nên mua hôm đi hạt có trái nó sẽ rất là thơm tự nhiên không có nồng mùi các bạn sẽ hay hơn nhưng mà nếu không có điều kiện thì dùng vani nước giống mình nó thì nhanh gọn lẹ luôn tiếp theo mình sẽ cho đồng đỏ trứng vào nha các bạn nhớ nha 
đánh rồi cho vào luôn mình sẽ đánh luôn các bạn nha thì cái mình sẽ lý do là sao mình chơi lòng đỏ hai lòng đỏ nhưng mà lòng trắng thì chỉ có phân nửa tại vì lòng đỏ sẽ bé là độ béo hơn các bạn à, béo hơn là lòng trắng nha à, nó sẽ ngon hơn lên màu sẽ đẹp hơn màu vàng vàng rất là đẹp bây giờ sao mình cho lòng nắng lòng trắng ít lại lòng đỏ nhiều lên các bạn nhớ khuấy đều nha các bạn ơi rồi mình sau khi cho lòng đỏ xong mình cũng tiếp tục đánh lòng đỏ không trắng mình cho vào luôn nha nó cho vào đánh đánh đều các bạn đó cái màu nó đẹp phải không đó. nó hiền nhẹ một chút rồi đó cái này vẫn này màu tanh nó vẫn còn nhưng mà lát mình nướng cái thủy sẽ bay hết mùi ăn sẽ rất là ngon các bạn À, giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp mình mới lấy uh, để trên dây đó cho vào mình đánh lên mình nấu lên nó cho nó tan hết cái vị trên dây đó là mình mình đây thì lúc mình đây sẽ uh, nó sẽ sợ hết nó sẽ phải mất một tí xíu một lượng uh, tiêu lê nhưng mà được cái sẽ có vị nồng của một trên dây rất thơm nếu các bạn nào mà lọc trước cái cái riêng ban đầu á trước khi nấu á thì sẽ dễ lây hơn tại vì nó chưa cái riêng chưa có đặt á mùa lại nước trên dây sao không nồng mùi thì đó do các bạn một chọn một trong hai nha rồi tiếp theo mình sẽ lọc cái hỗn hợp trên nha mình mình chỉ lấy cái phần riêng như để làm riêng bùa thôi chứ không có lấy cái phần trên dây hay trên dây vô ăn không có được các bạn <cười> rồi mình đây thôi đó, lấy phần nước cốt dưới đó. nó hơi sợ đó các bạn thấy không mình sẽ mất một phần một, một chút một chút cái lượng riêng uh, của mình cùng đã xong cái phần hỗn hợp để nướng cách thủy làm passion tim luli trên dây các bạn rồi bây giờ mình sẽ lấy khay nha các bạn à, rồi mình cho nước vào nha Đó. nướng cách thủy các bạn cái cái này mình đã mình đã áp dụng mình đó cái bài các bạn coi cái bài mình làm bánh bánh chiếc kết phô mai cũng là cái này các bạn Đó. rất là hay cho cái không uh, hợp phát sinh lim lui và lim lui và cái đó tập bốn chèo lưỡi luôn các bạn nó dễ bị nè nó nếu mình ăn thử thì sẽ có vị nó hơi béo béo nhưng mà nó chưa có tạo thành cái độ cái gì là cái bánh á và cái phải nóng lên đó, thì trứng sẽ cái tủ ra nó sẽ tạo hình do những cái mà cho cái hỗn uh, hợp này đó. Đó, thì mình sẽ làm được 5 chén các bạn nha 5 chén nhỏ mà nào muốn ăn nhiều 10 chén thì tăng được lượng 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 gấp đôi lên đó. 20 chén là gấp gấp lên 4 lần đó thì các bạn tiếp theo thì mình sẽ dùng giấy bạc cho các bạn mình và co lại tức là mình phủ lại để nó nướng nó sẽ nhiệt độ dưới nhiệt độ trên nó áp xuống đó. nó sẽ làm cái cái dân cho nó chín như bánh vậy các bạn nhưng mà mình sẽ đục vài lỗ để nó thoát khí chứ đừng để kính các bạn kính thì nước sẽ không có phát hơi được đó. nó sẽ động lại vô cái phần chén mình sẽ không có ngon các bạn ảnh hưởng đến phần passion tribuli tribule cái mạnh quá nên giờ mình thì cái cái mặt mạng bên bên trái mà không sao cũng như cái độ hát 
không khác hơn hay bị to đi sẽ đó mình co lại thì mình dùng tâm mình đâm thôi có bốn lỗ gì đó tùy các bạn thôi nhìn có cái lỗ to bên trái thôi rồi cho vào nồi nướng nữa. là xong rồi các bạn thấy không đơn giản không muốn cho mình đơn giản muốn cho mình trước mình làm thấy không cho nướng khoảng cỡ 20 phút nhiệt độ là 200 độ C là ok nha à, nướng 2 phút 2 và mình nhớ nha đặt vào gỗ nhỏ nhỏ thôi tiên tiên thôi cao có được phơi nóng bay ra ngoài thì nướng bề ngoài ok à, nướng cái này nhất là nó sẽ không có bị tanh nếu bạn hấp có thể được nhưng mà nướng nó sẽ động lại dễ dễ ảnh hưởng tới cái phần nhân của mình thứ hai là nó không có bay hết mùi tanh mùi trứng gà của mình còn nướng sẽ bay hết mùi tanh đó, này mình cho mình nướng rồi mình nướng nó hai hai trăm độ C hai phút là xong thôi các bạn đơn giản hen rồi mình chuẩn bị ra lò nướng nó nướng các bạn thấy không nó sau hai phút mình đẹp chưa các bạn sẽ mệt nha rồi cái món của mình đã được ra lò các bạn trái cây như là kim dâu tây miệng mứt nhau rồi đó ăn chén miệng chung rất là ngon các bạn thật sự cái này nó còn thiếu một cái công đoạn là mình sẽ đốt đốt lửa ở trên mình dùng cái đường vàng để mình đốt á khò lên nó cũng đẹp nhưng mà mình không các bạn có thể dùng tạo hình đường để mình ăn chung được các bạn nha tại các bạn thôi đó. Đó. rất là ngon nha vị hơi bé béo giống bánh lăng nhưng mà nó không có ngậy giống bánh lăng mình sẽ sệt hơn mà nó thơm hơn là vì nhận trên dây các bạn rất là ngon ăn thêm chút đường nữa sực sực nữa đó. ngoài ra mình sẽ cái cây nữa các bạn nha đó, rất là ngon luôn rồi các bạn có hai người cứ hỏi cho mình nha rất sẵn lòng giúp đỡ các bạn nhiên rồi cả nhà nếu thấy hay thấy thú vị và muốn thưởng thức nhiều món ăn mới nữa thì nhớ like, share và đăng ký kênh mình để mình có động lực để tiếp tục phát huy sẽ giới thiệu cho mọi người nhiều món ăn mới nữa nha đọc và lại nha các bạn mọi người nha rồi hẹn gặp cả nhà ở những nước sau nha chúc cả nhà một tuần vui vẻ một ngày đặc biệt cha để năng lượng kết lúc Goodbye, see you again, see you at this point. Tiếp cả nhà 